de Dios ha sido, será y seguirá siendo el que el hombre tenga comunión con su Creador. Ese es el propósito de Dios para ti y para mí, que tú tengas una relación y que vivas al lado de Dios. Cuando la gente dice y le pregunta, ¿a dónde vas cuando tú mueras? A donde Dios quiera. Pues si vas a donde Dios quiera, Dios quiere que estés con él en el paraíso ahí es donde Dios quiere que tú vayas cuando por ahí algunos de los uh, líderes de la religión de aquel entonces que estaban con el Señor Jesucristo preguntaban cómo era el ir hacia Dios y decía así como el aire no sabemos de dónde viene ni a dónde va así es la obra de Dios en tu vida ¿Cómo sucede, cómo acontece de que tú te acerques a Dios, solo Dios lo puede hacer, porque Él es el que hizo todo. Y lo hizo todo para que tú y yo disfrutemos de esta vida. Y hay un relato ahí en la, en la Biblia, que quisiera leer, de algunos también que preguntaban acerca de las cosas. Y dice que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vieron a él, di dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Que fueron y le dijeron, eres tú el que había de venir o esperamos a otro. 
¿Eres tú el que me puede dar vida eterna o puede ser otro? ¿Eres tú el que murió por mí en la cruz para que yo tenga vida eterna? ¿Eres tú el que me abre la puerta para ir al cielo? ¿Quién es Jesús para ti en esta mañana? En esta mañana la pregunta de Dios para tu vida es, ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Alguien, un personaje histórico que vino, quiso convencer a la gente de que Él era el enviado de Dios? ¿O alguien que vino a poner una religión y que después de haberla puesto, pues, o alguien que vino, como dicen muchos, a enseñarnos de qué manera vivir? ¿O lo puedes tomar, como dice la Biblia, el sombrero de Dios que vino a pagar por tu vida en una cruz? El propósito de Dios en el mundo no es que se pierda. Y la, y la Biblia dice que Él es paciente para con cada uno de nosotros que nos da oportunidad día a día cuando abrimos los ojos de acercarnos a Él. Y que nosotros Dios te invita 
si quiere que usted tenga esta la enfermedad. Vamos a poner un retiro, vamos ahora. Y me dicen en esto. Y de veras, si, si Dios se llama, se cuenta, ¿qué cuenta le vas a dar a Él para que se deje entrar a ti? Señor, queremos agradecerte por tu amor, por tu misericordia, porque eres bueno para con nosotros. Ahora. Gracias, que ya sea tu voz de Cristo, Señor, para pagar con nuestros pecados. Gracias por cada uno de los jóvenes que están aquí, gracias por cada uno de los líderes, gracias por su vida, Señor, que se siga jugando aquí, que aún no se conocen, que se siga jugando.